Namun hingga saat-saat terakhirnya, Wesseling tidak pernah mengaku bersalah atas aksi gagal bengisnya di Indonesia. Pada 5 Januari 1959, Darwis alias Kancil menulis tantangan untuk Westerly di kolom surat pembaca di harian Suluh Indonesia. Ingatlah dosa Tuhan yang membunuh secara kejam dan pengecut peristiwa Sulawesi Selatan dan Apra di Bandung. Kalau Tuhan tidak menerima tantangan duel ini, memanglah Tuhan pengecut yang tidak tahu malu. Inilah surat saya yang penghabisan, dan saya akan tunggu kematian Tuhan walaupun menahan waktu bertahun-tahun. Tantangan itu hanya menampar angin kosong. Barangkali pula, Westerling yang hidup luntang lantung di Amsterdam Belanda setelah menjadi jagal 40.000 rakyat Sulawesi Selatan pasca Perang Dunia II tidak membacanya. Barulah hampir 29 tahun berselang ketika daun-daun merontok di pepohonan Santero Belanda, kematian itu menjelang. Kamis 26 November 1987 di Furmeren, kota kecil sekitar 20 km dari Amsterdam, Westerling dijemput malaikat maut. Lima hari berselang di musim gugur itu, Westerling dimakamkan di timur Amsterdam. Mayoritas pelayat hadir dengan mengenakan pakaian seragam. Bukan seragam tentara resmi Belanda, melainkan seragam kenil. Seragam bekas tentara pendudukan Hindia Belanda. Barangkali itu kematian yang menyedihkan bagi seorang Westerling. Seseorang yang di Belanda dipuji sebagai tentara sejati sekaligus dicap sebagai penjaga laut darah di Indonesia. Westerling adalah lelaki yang memimpin pembantaian sekian ribu warga Sulawesi Selatan. Dia juga orang yang menginisiasi teror Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, di Bandung dan sekitarnya pada Januari 1950. Namun Westerling tidak pergi karena bertarung nyawa di pertempuran. Bukan tewas dalam duel yang heroik, melainkan akibat serangan jantung. Pertanyaannya, kenapa Kapten Belanda berwajah Turki itu bisa kena serangan jantung? Pangkal balanya adalah sebuah buku, Kerajaan Belanda dalam Perang Dunia Kedua, yang ditulis oleh De Jong, seorang sejarawan. Dalam buku itu, De Jong menggurat perihal kejahatan orang-orang Belanda di Hindia Belanda yang disamakan dengan kejahatan Nazi Jerman pada Perang Dunia II. Dan itu bermakna sebentuk tudingan bagi Westerling sebagai penjahat perang. Berbagai pendapat bermunculan, mulai dari jumlah korban, 200 orang, 2-4 ribu orang, hingga 40 ribu orang. Juga polemik. Apakah yang dilakukan oleh tentara pendudukan Belanda kala itu adalah sebuah kejahatan perang atau bukan? Satu kutub bersikukuh bahwa tentara hanya melakukan perintah atasan. Kutub lainnya pun tegas menyebut bahwa aksi para tentara itu, terutama Westerling adalah kejahatan perang. Maka dari itu secara hukum, Westerling harus dihukum sebagai penjahat perang. Polemik itu membuat wartawan Belanda datang mencari Westerling. Dan Westerling pun marah-marah. Lalu mendadak, beberapa hari kemudian, dia terkena serangan jantung. Dan melayanglah nyawa penjagal bengis itu. Namun, hingga saat-saat terakhirnya, Westerling tidak pernah mengaku bersalah atas aksi jagal bengisnya di Indonesia.